Hey guys, Mother here. This video we are going to talk about settings option. So, click on the settings option first. Click on general. 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 First one, site title. So, we have a site title. We have a tagline. We have a website. WordPress website. We have a site address. We have a site address. We have a site address. So, we will do that. So, we will do the next email address. So, this email address is the same as WordPress. We will get notifications on WordPress. Like, we will get a user created automatically. So, we will get a mail. Here is the email address. If you have a user created or WordPress notifications, we will get this email ID. Okay. Next one is membership. Membership. Membership payment is here. Anyone can register. This option is enabled. So, we can create a visitor and log in and create a username and password. We can automatically generate it. So, we can select the members option. We can select the option. New user default role. If you create a user, you can create a role. So, we can create a subscriber and contributor. So, we will create a subscriber by default. So, if we create a user, we will create a subscriber option. So, we will only post it. 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 We will submit the review. Okay? This is a contributor. So, we will have different roles. Once you enable this option, you can enable various users automatically to create an account on our website. You can select the time zone, you can select the time zone, you can select the default format, you can select August 25 or 25 August. You can select the weekly starts from Sunday or Monday. You can select the site and you can use the site language in English. Once completed, you can save changes and click on the save changes. So, next one is writing. So, in this writing option, you can use some options. So, default post category. So, we can use some categories to create some hardware, project, Dell project and categorized. So, here we have a post and कंगर लो मनुम कैटेगरी ने दिवले दंग करने ऑटोमेटिक ये वर्डप्रेस ने दी इकड़ मनुम ये देते डिफ़ॉल्ट कैटेगरी स्तमो आ कैटेगरी लो की आ पोस्ट ने दी तीस कलम जरूरत ना मटा सो अपने ना हार्ड वेरिएंट क्लिक चेस अनंग करने सो अपने ये देना पोस्ट आजी कैटेगरी सेलेक्ट चेक नोंटे ऑटोमेटिक पब्लिश है इसने अपडो ओके वेल दन कैटेगरी वो पते ये करा डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते ऑटोमेटिक आ पोस्ट की आ ये कैटेगरी सेलेक्ट आउट हम जरूरत ना मटा अलग ही दन फॉर्मेट कोड़ा मन में करे सेलेक्ट चेस कोचो ओके सो अलग ही नेक्स्ट ऑप्शन है इन्टेंडे पोस्ट वाया ईमेल ये वर्डप्रेस लो मन की इनको मेरे ईमेल द्वारा कोड़ा मैं पोस्ट नहीं पब्लिश है ये चमटा अलग आंटे सो इकड़ा मेल सर्वर उन्होंने क्या था इकड़ा मेल सर्वर लो मेरे ऐ देते सर्वर उन्हों दो मैं मेल सर्वर जीमेल अंग कोड़ने सो दान को का मेल सर्वर उन्होंने ना मटा मेल डॉट जीमेल डॉट कॉम उन्होंने लेदा गूगल डॉट जीमेल डॉट so, you can use the email address and password. So, you can use this email address and password. So, you can check this email address and continuously check this email address. If you have a little email address, you can use this email address and you can use this email address. So, if you have a mail and password, you can use this email address and you can log in to the email address. You can publish this email address directly to the website. So, you can use this email address and you can use this default mail category. So, if you want to use the category, so if you want to use the WordPress post, you can use the category in this category. So, you can use the hardware in the default category, you can use the category in the default category. And next one is update services. So, you can use the ping. This ping URL is 
సో మనం ఎప్పుడైనా ఒక పోస్ట్ని లేదా ఒక ఆర్టికల్ని పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ వెబ్సైట్స్లో కూడా మనకి ఆ ఆర్టికల్ అనేది పబ్లిష్ అయిపోతుంది అన్నమాట సో ఇలా పబ్లిష్ ఎందుకు అవు ఇలా ఎందుకు అవ్వాలి అంటే సో అప్పుడు మన ఆర్టికల్ని ఈజీగా మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఈజీగా మనం స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట లేదా ఎస్ఈఓ ఆప్టిమైజ్డ్ చేయొచ్చు అన్నమాట సో ఇలా ఎక్కువ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి సో ఎస్ఈఓ కూడా మనం ఆ ఆర్టికల్ని చూస్తుంది అన్నమాట సో ఇన్ని వెబ్సైట్లోకి ఇది పింగ్ అయింది కాబట్టి సో ఈ యూ ఈ ఆర్టికల్ ఏంటి అన్నది కూడా చదవాలని చెప్పేసి ఎస్ఈఓ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇలా మనం రైటింగ్లో కూడా వన్స్ కంప్లీట్ సెట్టింగ్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ సెట్టింగ్స్ అన్న దాని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి రీడింగ్ ఈ రీడింగ్ ఆప్షన్స్లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఫ్రంట్ పేజ్ డిస్ప్లేస్ సో ఒకవేళ మీరు మీ కొత్త ఆర్టికల్స్ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నారనుకోండి మీ హోమ్ పేజ్లో యువర్ లేటెస్ట్ పోస్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఎప్పుడైనా మీరు కొత్త ఆర్టికల్ రాస్తే అది డైరెక్ట్గా ఆ పోస్ట్ అనేది మనకి హోమ్ పేజ్లో చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఏ స్టాటిక్ పేజ్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఒక స్టాటిక్ పేజ్ పెట్టాలనుకోండి హోమ్ పేజ్లో డైరెక్ట్ ఆ పేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ స్టాటిక్ పేజ్ అన్నది హోమ్ పేజ్ కింద సెట్ అవుతుంది అన్నమాట అలాగే ఇందులో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి బ్లాక్ పేజెస్ షో ఎట్ మోస్ట్ అంటే ఒకవేళ మీరు లేటెస్ట్ పోస్ట్ క్లిక్ చేసుకున్నారనుకోండి మీ హోమ్ పేజ్లో ఎన్ని బ్లాగ్ పోస్ట్లు కనబడాలి అంటే ఎన్ని ఆర్టికల్స్ మీ వెబ్సైట్లో కనబడాలి అన్నది అన్నమాట ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఫైవ్ సెట్ చేసుకున్నారనుకోండి సో మీ వెబ్సైట్ అప్పుడు ఎవరైనా ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ లేటెస్ట్ బ్లాగ్ పోస్ట్స్ అనేవి కనబడడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఫస్ట్ ఫైవ్ బ్లాగ్ పోస్టర్స్ ఓకే అలాగే ఫర్ ఈచ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఏ ఫీడ్ ఇన్ ఏ ఫీడ్ షో ఫుల్ టెక్స్ట్ ఆర్ సమ్మరీ అంటే సో మీరు ఇప్పుడు మనం ఒక ఆర్టికల్ రాసాం సో దాన్ని కంప్లీట్ కంటెంట్ మనకి హోమ్ పేజ్లో చూపించేలా లేదా సమ్మరీ అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ లేదా ఫస్ట్ సిక్స్ లైన్స్ కనబడాలా అన్నది అన్నమాట ఇక్కడ సమ్మరీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో అప్పుడు పోస్ట్ చూడడానికి బాగుంటుంది అన్నమాట అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చింది సెర్చ్ ఇంజిన్ విజిబిలిటీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీ వెబ్సైట్ని గూగుల్ లేదా బింగ్ లేదా యాహూ వెబ్సైట్ని కనబడకూడదు అన్నారనుకో డిస్కరేజ్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఫర్ ఇండెక్సింగ్ దిస్ వెబ్సైట్ అని క్లిక్ చేశారనుకోండి సో గూగుల్ యాహూ ఇలాంటి వెబ్సైట్లు ఏమి మీ వెబ్సైట్ని రీడ్ చేయదు అన్నమాట ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే సో ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయకుండా ఉంటే గూగుల్ ఇలాంటి వెబ్సైట్లన్నీ మీ వెబ్సైట్ని ఆర్టికల్స్లో చదవచ్చు వన్స్ మీరు ఎనేబుల్ చేశారనుకోండి సో అది మళ్ళీ దాని ఆప్షన్ డిజేబుల్ చేస్తే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్లా ఉంటుందన్నమాట ఓకే దీన్ని ఎనేబుల్ చేయకుండా అలా వదిలేసి సేవ్ చేంజెస్ చేయండి అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి డిస్కషన్ ఈ డిస్కషన్ ఆప్షన్ ఏంటంటే సో అటెంప్ టు నోటిఫై ఎనీ బ్లాక్ లింకింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టికల్ ఒకవేళ మీ ఆర్టికల్ ఇంకొక వెబ్సైట్లో ఏమైనా లింక్ అయింది అనుకోండి సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నమాట అంటే ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు మనకి ఆర్టికల్ రాసాం సో ఆ లింక్ కాపీ చేసుకుని ఇంకొక వెబ్సైట్లో ఎవరైనా ఈ లింక్ ఆ లింక్ పేస్ చేస్తారనుకోండి వాళ్ళ వెబ్సైట్లో సో అప్పుడు మనకి చూపిస్తుంది అన్నమాట మన ఆర్టికల్ వాళ్ళ దాంట్లో ఉందని అలాగే ఎలౌ లింక్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్లాగ్స్ సో వేరే వెబ్సైట్ కూడా అది సేమ్ ఎలౌ పీపుల్ టు పోస్ట్ కామెంట్ ఆన్ న్యూ ఆర్టికల్స్ సో ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం కొత్త ఆర్టికల్ రాసామనుకోండి సో విజిటర్స్ దాని ఆ పోస్ట్కి కామెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయకపోతే కామెంట్స్ అనేది కొత్త విజిటర్స్ ఇవ్వలేరు అనమాట అదే విజిటర్స్ ఇవ్వలేరు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి అదర్ కామెంట్ సెట్టింగ్స్ కామెంట్స్ ఆథర్ మస్ట్ ఫిల్ అవుట్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సో ఏదైనా ఒక కామెంట్ని విజిటర్ రాయాలనుకోండి ముందుగా తన నేమ్ అలాగే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తే కానీ తన కామెంట్ అనేది ఫిల్అప్ చేయలేడు ఓకే సో ఇందులో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటండి యూజర్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్ అండ్ లాగిన్ ఇన్ టు ద కామెంట్ ఒకవేళ విజిటర్ కామెంట్ రాయాలనుకోండి సో అప్పుడు తను లాగిన్ అవుతే కానీ తను కామెంట్ రాయలేడు అనమాట ఈ ఆప్షన్ మీరు ఎనేబుల్ చేస్తే ఒకవేళ ఎనేబుల్ చేయలేదు అనుకోండి జస్ట్ తను నేమ్ అలాగే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫిల్ చేసి తన కామెంట్ అనేది రాయొచ్చు అలాగే ఇందులో మిగతా ఆప్షన్ చూసుకోండి బ్రేక్ కామెంట్ ఇన్ టు పేజ్ విత్ఇన్ ఫిఫ్టీ టాప్ లెవెల్ కామెంట్స్ ఒకవేళ ఫిఫ్టీ కామెంట్స్ వచ్చాయనుకోండి సో అక్కడితో ఒక పేజ్
ఆర్టికల్స్ లో కామెంట్ రాసేయడం అనుకోండి సో అప్పుడు మనం మన ఈమెయిల్ ఐడికి అది ఆటోమేటిక్ గా సెండ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయడం ద్వారా అలాగే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఏ కామెంట్ ఈజ్ హెల్ప్ ఫర్ మోడరేషన్ అంటే ఒక విజిటర్ కామెంట్ రాసేయడం అనుకోండి సో డైరెక్ట్ గా దాన్ని పబ్లిష్ చేయలేం అంటే సో ఈ ఆప్షన్ డిసేబుల్ చేస్తారు అనుకోండి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా విజిటర్ కామెంట్ రాసాడు అనుకోండి ఆ డైరెక్ట్గా ఆ ఆర్టికల్లోకి పబ్లిష్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఆ కామెంట్ని ఎవరైనా చదవచ్చు వెంటనే సో ఇలా ఈ ఆప్షన్ని డిజేబుల్ చేయడం ద్వారా సో మనకి ఒక డిస్ డిసడ్వాంటేజ్ అని ఉంటుంది అనమాట లేదా ఒక ఏదైనా ఒక విజిటర్ అన్వాంటెడ్ కామెంట్స్ రాసాడు అనుకోండి లైక్ సెక్స్ సో ఇలాంటివి రాసాడు అనుకోండి సో అప్పుడు మనకి అది స్పామీ కింద ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయడం ద్వారా ఎవరైనా విజిటర్ కామెంట్ రాస్తే సో మనం ఆ కామెంట్ని చదివిన తర్వాతే మనం ఆ కామెంట్ని అప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకవేళ మీకు ఇది ఎలాగో తెలియకపోతే నేను కామెంట్ అనే వీడియో రాసాను ఆ వీడియో మీరు చూసుకుని దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం ఈ డిస్కషన్స్ అనే ఫామ్ యూజ్ చేసుకుని మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి సెట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇందులో లాస్ట్ వన్ వస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ మీడియా ఈ మీడియాలో మనం డిఫాల్ట్ తమ్నేల్ సైజ్ అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ఫోటో అప్లోడ్ చేశారనుకోండి సో మనకి కస్టమ్ సైజులో మనకి కొన్ని డిఫాల్ట్ సైజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎలా ఒకవేళ మీకు ఇది తెలియకపోతే నేను మీడియా గురించి ఒక వీడియో రాసాను సో ఆ వీడియో మీరు చూసి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అందులో మీకు కస్టమ్ సైజు ఉంటుంది డిఫాల్ట్ కస్టమ్ సైజు ప్రతి ఇమేజ్ ఏదైనా అప్లోడ్ చేసామనుకోండి సో మనకి డిఫాల్ట్గా ఒక కస్టమ్ సైజ్ అనేవి మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ సో తమ్నేల్ సైజ్ ఒక తమ్నేల్ సైజ్ అని మనం ఇవ్వచ్చు అలాగే మీడియం సైజ్ అలాగే లార్జ్ సైజ్ సో ఇవి ఈ ఆప్షన్ ఒకసారి ఇచ్చారనుకోండి సో మీరు ప్రతి ఇమేజ్కి ఇలాంటి సైజులు ఇవ్వడం అవసరం లేదు అనమాట ఆటోమేటిక్గా మనం సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ సైజ్ అనేది మనకి అప్లై అయిపోతుంది వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సేవ్ చేంజెస్ అనేది క్లిక్ చేయండి ఆప్షన్స్ అనేవి సేవ్ అవుతాయి అలాగే ఇందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్గనైజ్ మై అప్లోడ్స్ ఇన్ ఏ మంత్ అండ్ ఇయర్ సో అప్పుడు మనం ఈ మంత్లో ఇన్ని ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసామనుకోండి సో ఆ మంత్ క్లిక్ చేసుకుంటే మనం అన్ని ఫొటోస్ మనం చూడొచ్చు అనమాట ఆ ఆప్షన్ అది సో నెక్స్ట్ వన్ ఇది వచ్చి పర్మనెంట్ లింక్స్ లేదా పర్మ లింక్స్ అంటాం సో ఇది వచ్చి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ సో దీన్ని కొంచెం జాతగా చేయండి ఓకే సో ఈ పర్మ లింక్ సెట్టింగ్స్లో మనం ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ కనబడతాయి ఫస్ట్ వన్ ప్లెయిన్ సో మన వెబ్సైట్ నేమ్ అలాగే మన పోస్ట్కి ఒక ఐడి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా వర్డ్ ప్రెస్ మన ఏదైనా ఒక మన పోస్ట్ని పబ్లిష్ చేసాం అనుకోండి సో ఆ పోస్ట్కి ఒక ఐడి అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం పోస్ట్ రాస్తున్నాం కదా పోస్ట్ రాసి టైటిల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కింద మనకి ఒక లింక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ లింక్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ద్వారా ఆ లింక్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు జస్ట్ ఇక్కడ పోస్ట్ నేమ్ అన్న దాని మీద సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే మన వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చి అలాగే తర్వాత స్లాష్ ఆప్షన్ వచ్చి ఆ పోస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ కనబడుతుంది అనమాట సో ఇలా చేయడం వల్ల ఇది సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజ్డ్ సో మోస్ట్లీ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజ్డ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే డెవలపర్స్ ఈ ఆప్షన్ మ్యాక్సిమం అందరూ ప్రిఫర్ చేస్తారన్నమాట ఎందుకంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజ్డ్ అనమాట టైటిల్ సో అలాగే ఇది మనం కూడా ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చింది తర్వాత టైటిల్ వచ్చిందంటే ఆ వెబ్సైట్ అనమాట అంటే ఆ పోస్ట్కి ఇది లింక్ అనమాట చూస్తారు అప్పుడు మనకి సింపుల్గా ఉంది ఒకవేళ ఈ ప్లెయిన్ అన్న దాంట్లో ఇచ్చుకున్నాం అనుకోండి పీత్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఇది వచ్చి పోస్ట్ నేము సో ఇది వచ్చి వెబ్సైట్ నేము ఇప్పుడు ఎలా ఉంటే ఈ పోస్ట్ ఏంటో మనం చదవగలమా చదవలేం సో సచ్ ఇన్ ఆప్టిమైజేషన్కి అర్థం అవుతుంది కానీ యూజర్స్కి అర్థం కాదు కదా విజిటర్స్కి సో ఒకవేళ ఈ పోస్ట్ నేమ్ అన్నది ఇచ్చుకున్నారనుకో ఆ పోస్ట్ నేమ్ అన్నది కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అక్కడ అది ఏంటి అన్నది సో చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు సో ఈ ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ఓపెన్ చేసిన చూడండి ఇక్కడ వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సెల్లర్ ఫియోనిక్స్ ఫోటో రికవరీ సాఫ్ట్వేర్ అంటే సో ఇది వచ్చి ఒక పోస్ట్ అనమాట చూసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమైంది ఒకవేళ ఇదే పీ థర్టీ వన్ ట్వంటీ త్రీ అని ఇచ్చుకున్నాం మనకు అర్థం అవుతుందా అర్థమవుతుంది అందుకని ఈ పోస్ట్ నేమ్ అనేది యాక్టివేట్
చూస్తారా ఇది ఇది వచ్చి సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజ్డ్ అలాగే విజిటర్స్ కూడా దీన్ని ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయగలరు అనమాట ఒక లింక్ని ఓకే దీనే పర్మా లింక్స్ అని అంటాం సో ఇలా మనకి సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి కొత్త వీడియోస్ మీ మెయిల్కి రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్